basi hatimaye tunasonga mbele zaidi katika sehemu ya nne ya kitu na kita under the black moonlight na Vasco DJ the magic voice kama kawa kawada lakini ni kupitia 0712311 utanipata wari kama kawaida tukio sambamba na abu wa vikindu arazidi kusumbua town eh lakini pia kuna mzee mkubwa anapita mtawa video library Wachanika kule down is tower moro town rafanya mambo na kuni habari nyingine mambo na kuni asali mambo na kuni sukari na hatimaye katika simu ya nne ya kitu na kita under the black moonlight iapa sasa baada ya msiba mwaka mmoja baadaye katika klabu au chama cha wachoraji kile chuoni kuna binti aliingia mwaka wa kwanza jamani mimi ni mwanafunzi mpya naomba nijiunge na chama chenu Sawa so, kashanga. Huyu jamani si wall, si maremu yu wala. Oy oy. Usio maremu. Ndio wala ga sara. Ah sema sio yeye hata mimi mwenyewe nilifikiri ni yeye. Jamaa atakaende kambi hapana. Huyu sio mpenzi wako wala. Ani rako? Sio yeye. Yuko ndira ko shimbunzu en gajuk sajin kai. Sema kuna mambo ambayo yanatokea hata mimi sielewi. Nimejaribu kufuatilia taarifa zake siri siri imegundua sio yeye. Na picha za familia yake na kila kitu. Cho si chobe ton ko ya. Sema hii ndio taarifa zake ambazo zimepata. Na hii ndio familia yake. Kwa hii sio familia sola. Sema kweli. Hii sio familia sola. Kwa hiyo atakuwa sio yeye. Huenda amefanana tu. Kuna ngoti? Sasa kwa nini jambo linatokea? Likango. Likango. Ngoti. Upo sawa. Anamkumbuka binti ongea yake nini vile vile. Tofauti yao ni moja. Huyo binti ambaye ni mgeni huyo. Jo hii. Yeye ni anaongea mno. Mimi bana ntrowatima. Yaani ni mapepe. Yaani ninge japo mguu mmoja upo ndani mguu mmoja nje. Tani sijana ni mali. Oh, tukuge wa tani bwa. Yaani sijekani mzimu huyu mbona anafanana mno? Eh? Wanaogopa. Saba, ingia. Lakini roho zao zinadunda dunda. Waje mtu ambaye mshamzika bwana afu mnamuona. Anaitwa Jiohie. Arefariki kwa anaitwa Wolha. Jamaa amini kabisa kama sio yeye. Sasa nampa test ya kuchora kama kawaida. Ako chora kwenye ndugu yangu hujui. Ni pumba tupu. Ile kama anachoria dole gumba la mguuni. Yaani pamoja na kupiga chabo. Sasa inaonekana hujawahi kuchora. Ambia kweli nimechora upumbavu eh. Sijawahi kuchora wala sijawahi kuishi karibu na chuo cha uchoraji. Kwa mimi nilikuwa natumia chicheti changu kwa sababu nimepata vizuri kwenye Kiingereza. Kwa hiyo vioni walikuwa wanikubalia tu kwa sababu ya Kiingereza changu. Kende. Sasa kwa nini uliamua kuacha sayansi ya chakula ukaja kwenye masuala kuchora chora? Apana. Ah, babangu alikuwa ana restaurant kule Canada ndio maana mimi nikaa nimesomea masuala ya chakula na kiingereza changu kipo vizuri lakini ndoto zangu ilikuwa ni kuja kuwa mchoraji mchoraji kwa sasa hivi tumekuja Korea ni mwana bora ni timize ndoto yangu niwe mchoraji mali mindi akashangaa vipi kumbe jamaa binti anafuongea anamkumbusha mpenzi wake Ulha saelewi ya vipi ametoka hapa anakuambia amechanga ikio Haiwezekani. Haiwezekani. Wewe sema wala amekufa. Ama amedata. Alilia. Msiba ukazaliwa upya kwa mara ya pili tena. Kasim soge wala nam tumbo salta ni yosoge. Ambia kwa mtu ambaye alimpenda Ulha kama Jamaa, hawezi kumsahau kirais ndio maana kila mara akimtazama binti anamkumbuka mpenzi wake. Ndio maana amechanganyikiwa na anajisikia uchungu. Kwa hiyo tumwache tu alie. Da. Anajiambia mwenyewe kwamba amekufa amekufa msao. Asi, binti kabila msimamishe apate kumfariji. Ambia usijilaumu sana. Wewe jiwa labda Mungu ameamua kuturejeshea Ulha katika nafsi ya mtu mwingine kama Zawadi. Hatukujiandaa kumpoteza mtu muhimu kama yule. Hivyo Mungu ameamua kuturejeshea mtu mwingine ambaye ni mfano wa Ulha. 
alilia kama mtoto siku hiyo. Haya. Ni chooni hapo kama kawaida. Jamaa leo yupo katika chumba fulani. Anachora chora akiwa ni mwenye mawazo. Kwa maana ni mwaka ulipita alishaanza kumsahau ulha. Lakini saa hizi yule binti ambaye ni jo hii anamkumbusha. Na leo binti jo hii akamfuata mbio. Hoi hii picha unachora si ya kwangu hii. Kumbe jamaa alikuwa anamchora maremu mpenzi wake. Nimekuona mara ya kwanza katika chama pale. Si ndio? Se. Yaani umenichora vizuri. Yaani umeniona mara moja afu umeni memorize, umenikumbuka. Unajua namna kunichora. Basi tabidi unilipe hela, mimi si ndio kama mdo wako. Sasa hizi kauli zinamfanya jamaa kumbuki siku ambayo alikuwa anakutana na binti kwa mara ya kwanza. Anambia hello. Naitwa Olha ndo mwanafunzi mpya hapa. Tumekutana kama wiki tatu zilizopita sio kama unanikumbuka. Alicheka. Jamali mpenda siku hiyo kinyama na ndo kama mwanzo wa mahusiano yao. Kwa leo anaona kama historia inajirudia. Akamwambia hivi kesho una muda tunane baada ya vipindi. Eh? Modelo da na mensa. Yaani umesema kwamba nikulipe kwa kuwa nimekuchora kama modo. Sasa kukulipa kwake naomba tutoke lunch. Basi binti akawa amekubali. Wanafanana kila kitu isipokuwa kitu kimoja. Ulha alikuwa ni mtulivu. Lakini hivi binti ni mapepe kweli yani. Basi kwa jamaa akaa toka naye. Anafunisha kuchora nini na vitu mbalimbali. Ah, vipi jamani? Kwema? Ambaye sio kwema sehemu ile ambayo tulipanga twende kwa ajili ya mtoko haitowezekana kwa sababu kuna shughuli za kiserikali. Kwa hiyo yale makumbusho haya tuweze kwenda kuyaona tena. Sasa itakuwaje na hiyo ndio ilikuwa siku ya kwenda kusherekea ukumbusho wa chama chetu? Hamna sehemu nyingine ya kwenda hapa. Ah. Ah. Weka ngo. Wewe si ulisema kwamba kuna nyumba iko shambani kwenu huko mlishi zamani. Ah kuna mtu mwingine ambaye anaishi ipo Mt. Twende huko basi tuka Chibinika. Eh hey, ni wazo zuri kama ni nyumba ambayo imetelekezwa porini ndio vizuri kwa sababu tutaenda kusherekea bila gubu za mtu yote. Tutakula, tutakunywa. Itakuwa fresh. Lakini jamaa akupenda. Alikubali tu kwa shingo upande. Kere? Sawa? Ni kweli wana nyumba iko maporini huko shambani. Lakini jamaa walishe kuishi kwenye nyumba hiyo uzotoni na asinga lipenda kurejea pale. Sababu gani atufahamu lakini tutajua mbele zaidi. Safari inaanza sasa kuna baadhi ya memba walikuwa wajifika. Binti mwenyewe ndio yapi. Yaani sasa nini nimechelewa kweli? Okay, tumetimia tuanze safari. Anambia hapana. Kuna mmoja bado. Nani? Kumbe ni yule pale. Hanson Jin. Ah, memba wote akawa amechukia kwa sababu waga wampendi huyu jamaa. Hana ushirikiano mzuri na wenzake. Rafiki yake ni binti mmoja tu, huyo mrefu. Awampendagi yani wakupenda uwepo wake lakini ndio hivyo. Ikabidi wakubali tu kwenda naye. Lakini kumbe mama yake Li Kangu na mfanyakazi wake Obori Gedi wake walikuwa nafuatilia ile tukio kwa makini mno kwa karibu wa hali ya juu. Atujajua na mission gani? Tajua mbele zaidi lakini hiyo ilikuwa ni same safi sana ya nne ya kilo lakita under the black moonlight ukiro vasco dj kurubo hizi fabli kawa 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 dao tuna songa mbele zaidi katika same ya tano iya pa